慢点，慢点。哎，好，好，左边，左边。呃，哎哎哎哎，啊，我就叫你去，去书房。哎，去什么？去什么书房啊？去书房。侯爷，咱商量这么多，正好让大娘子看看，不白来一场，是不是？看什么看？有什么好看的不让她看？书房。书房，书房，慢点，慢点。哎，慢点，慢点。你都听真切了，听真的。石头说侯爷被打的皮开肉绽的，这胸口的伤刚好，这算怎么回事？大娘子，哎呀，哎，是我，是我，是大娘子。郎中怎么还没来呀、啊？镇底下所有的郎中家亲，也不如我队里的金疮药好使。石头刚才已经给我敷过了。侯爷，你这两天就在家歇着吧，好好养伤，别上朝了。娘子，我疼得很。那我拿扇子给你扇一扇，怎么说就不疼了。娘子，扇扇，果然是好。我这个。没伤的地方，凉。嗯，我去拿冰来。冰一冰就不不疼了。你怕什么冰啊？哎呀，娘子，冰一冰只疼。也不能十二个时辰老夫人，横竖都得是疼，是不是？你这是为什么呀？你看我这个。这顿子没办法，我去计较给你拿冰来。哎，娘子，哎呦我的，哎呀，娘子，哎呀呀呀，哎，你好好躺着。哎，师傅，哎，去，去计较把冰给我拿过来。好嘞，啊，啊，你快好好躺着。哎呀。娘子，不用担心。我没担心。朕心的事儿，都是朝堂的纷争，只不过是和陛下齐心合力于的场面。我这看着吓人，其实没什么，又没伤到筋、动到骨的，过几天就好了。哎，你这眼睛，眼睛怎么红红的呀？别红。跟兔子似的，没有。大娘娘，嗯，都退下吧，说。李内官出宫采买，顾侯家的三郎跟着一块儿去了。知道了。刘贵妃眼下正在花园陪着陛下散心
，李内官那边的事情不用操心，倒是你应该想想，刘贵妃现在会和皇上说什么。陛下固然是陛下，但也是臣妾的夫君，皇后娘娘的官人，也是孩子们的父亲，更是父亲的儿子。臣妾尚在前底之时，也曾居在简居陋巷。可是从未听闻东家人怎么喊爹爹，还需要西家人来管的事。贵妃觉得，朕便是应该称呼皇考。陛下怎么称呼，称不称呼，这些都是陛下的家事啊。能扶为朕的，唯有贵妃啊！启禀大娘娘，韩章、韩大相公在外求见。他还敢来见我，叫他给我滚！是。慢着。就叫他候在外面，说我气病了，歇着呢，起不来了。大娘娘气得喘不上气儿来，歇着。如果大相公要是有旁的事儿，不妨先去忙。若大娘娘身体不适，老臣不便打扰，请大娘娘点个头，写了手谕，老臣便走。大人，东西都已经采买齐全了，随时可以回去。好，你们在外头歇歇，填饱了肚子再走。是。哟，李大人，我在外头瞅着就像是您，没想到还真是。顾大人，我出来采买，就要走了。呀嗨，我这连个差事都不知什什么大人不大人，今日难得在外头见着你，不如吃两盏酒再走。宫里事急，告罪告罪。哎,哎，大人大人大人，今日我家哥哥受斥于殿前，不知陛下见怪了没？顾恒，一向深得上位。便是有什么不周，陛下不会怪的。那就好。只是，只是，太后娘娘心中一时生气也是有的。可是，太后是君，侯爷是臣，想来侯爷也不会记恨大娘娘吧？吁，大大人言重，大人言重了，只怕是太后见。这侯府上下都十分不安，只盼着能效犬马，以解太后陛下之忧。<笑>不妨事，不妨事。三郎保重。哎，我就先告辞了。哎，大人，我送你。按照李内官那话的意思，似乎也不是什么大事儿。这其中只是二字，才最有深意。要不，干妈你说一，他偏要说二。太后与官家。不新奇，人人皆知。二哥哥也被太后打了，太后她老人家心中有气，这不是明摆着吗？这既是明摆着，又何必说呢？想是讹咱们家一笔。有钱他哪里没有？非有三言两语来讹你的。去去去，到书房去多念念书。跟念书有什么关系？你觉着呢？哥，问官家事，李内官答官家事就是，为什么又说了太后呢？
，既说了太后吓唬了三哥，又说不妨事，有机会。这前有中内官，后有里内官，一个是太后身边的人，一个是官家身边的人，可说的竟都是一个样的，那自然是有勾连的。这连你都能看得出来，这里内官特来找廷尉的意思。他却偏偏看不出来，我们得快些，没时间了。要不真的就熬死人了。我那蠢儿子也得任人摆布。这他们也太不像话了，我这就打发他们走。韩大相公。我拿到我的手谕，是不会甘心的。既然他们都要，那我就给陛下写一封称亲的手谕吧。不但可以称亲，还可以称弟，称他的嫡母、庶母们为后。大娘娘，这是真的要向陛下低头吗？得了。通知御膳房，就说大相公来了，我要好好的招待他。哎，哎呦，这是官家的意思，怎么太后要打你的时候，官家也不出来拦着？现在好了，饭就吃不好。既然是官家的意思，他为什么要拦？你如今蛇在家里头吧，朝堂上也没了帮手了呀。朝堂上没有我，还有小耿啊，还有国舅呢。前一阵，韩大相公提出说要尊叔王为皇考一事，让陛下给按下去了。现如今，弄成这样，就是陛下和太子都不想再忍下去了。侯爷就不能缄口不言吗？嗯，我承袭了爵位，刷着陛下的封笺，从宇宙一路救驾秦王。谁会信我左右不正？即便我不选，陛下和太后自然也会帮我选一边的。可凡是过继，终究是用了别家的姓氏，成了别家的财产，吃着别家的饭，享着别家的福。若有一招得势，便会抛了过继人的姓氏，改回原籍。匹夫如此，犹见便于乡里，何况是天子？官家这事儿并不占理，如何辨定呢？就看后面这步子怎么走了。其实。侯爷被打，也不是全然不好。啊！哎，你你侯爷我都被打成这样了，你还能看出什么好来？你别急，你听我说呀。嗯。我爹当初从扬州升任回京，也是觉得就是一个虚衔空位，心里十分不快。可是我祖母说，当时丽丝闹得沸沸扬扬，他初来乍到。
与其在当演出惹人注意，不如埋起头来看看形势。也许，乖娘现在也是这么想的。大娘子盘算不已，可做目标也。现在，倒像是大雾天，坐在荆棘丛里。胖胖，我家事这么多，我现在想想觉得，当时应该提前考虑。不应该多这么大个圈子把你娶到我家来，说不定在贺家待着，能过上你喜欢那种舒坦的小日子，比在我这儿开心快活些。你能来看我，我很高兴。想来我也是有错的，只是我不明白。你有什么错呀？我想什么，你不明白。哼。那你跟我说说，你心目中的大娘子究竟是什么样子的？我也愿意照着那个样子做。不，我那欠你都不吃醋，你这个装是装不出来的。可你并不把凤仙放在心上呀。他明摆的就是姑母和其他娘子塞过来的一个眼线，我为什么要吃他的醋？你说把他放在心上，你便吃醋了？大家大宅，最让主君厌烦的，不就是后院争宠、纷乱不堪吗？你，你，你别乱动，我这有伤口啊，伤疼。哎呦，我疼，你也疼，就对了。我疼啊！疼还不够狠。大相公，你已经把玉玺从我手里边骗走了，现在又想骗我什么呀？大娘娘，金上是胸中有成算的郡主，如今朝廷分野，老臣以为切不可纠缠于礼仪，若动摇了朝廷根基，有违先帝的传承遗愿呐、啊。大相公说的也有道理，我一个妇道人，倒忘了这一头了。也罢，既然所有的大相公都有此意，那就劳烦你替我写了手谕吧。我在上边签字盖章就是了。大相公，哎，改天咱们再吃酒。好，好，好，太后，早些歇息吧。哎，你最好能慢慢着点儿，太后。没事儿。陛下，中书省从来都是后代言官所奏，眼下都有人笑话我们
，说只要是御史台的本，中书全批了。御史台不如改成进城院算了。这话都出来了，谏官还不肯罢休吗？韩大相公，首开协议，妄引京剧，这是千古礼仪。大小宗祠，祭祀执政，德位执尊。纵使中书门中有诛心之说，我台谏诸位，也只奉陪到底。陛下圣德恭俭，举动无差时，两府大臣也并没有什么该做而未做之事。眼下只有先书王之意未定。你们反复拿捏，多番苛责，但求激怒陛下，而取阴言得罪之美名，这便是尔等目的。谈何正事？言官天旨，谁人在朝堂上诛心，一目了然。我有太后手谕，请陛下一观。太后，不但赞允朕称亲之礼，而且还愿意追封朕的先父母为帝后。孩儿感激无地。太后的印章犹在，左爱卿尽可阅览。皇帝称亲，舒安德王称皇。刘氏、李氏、周氏并称后，特此手谕。这不可能，这不可能！先前太后还在节子，宰府徒起纷乱，理应问责。可如今，为何会忽变口风啊？那是太后连朕。父母早逝的一点情谊，诸位御史台的相公，不可违逆太后慈恩。陛下，宰府相公专权岛屿，阿谀献上，应当贬黜。称先父为皇考一言，朕听太后美意，尊先父为皇一事。实在愧不敢当。其诸先母为后，朕实在是想都不敢想。诸位尽可放心，散朝吧。陛下，太后今日为何没有垂帘？请太后垂帘听问。散朝。什么皇考，什么追封，只不过是一个由头。既然太后都退让一步，撤帘还政了，陛下自然也会退让一步，大家相安无事。陛下是个胸有大志的人，自然不喜欢因循守旧，萧规草随。整天看着老母亲的脸色去治天下。太后将门虎女，历经三朝，本就是个硬朗的性子。上次失了国玺，这次恐怕不会退让。你
，你不会有事儿吧？你这是紧张我吗？我自然是紧张你的呀，我昨日一夜都没睡好。你今夜回正屋里歇着吧。你是在担心你侯爷，还是在担心我顾廷烨？你总是问我这话，可我我从来都不明白你究竟在说些什么。你这个铁石心肠的小妇人。是，是我铁石心肠，都是我的错。今夜回正屋里歇着吗？我去。睡在你边上冷冰冰的。不去就不去，我倒清闲闲。我就和韩相公晚上来找我议事，他们专门乘夏普去我们那儿，多不方便。那我去送些茶水果子来。你爱去不去？我，我就爱去，可我也不是为了你。我是生怕人家来了，觉着我们厨师做的果子不好吃。我这二儿子，可回正屋去睡？没有。昨夜里呀、啊，还是盛家你独守空房的，夫妻离心了。是。哎呀，好啊，就如同这天气一般的好。那边门庭啊，是一点动静都没有呢。这二郎啊，在家歇了也好些日子，这玉州的。一个都没来瞧过，福祉也不曾下。瞧这官家，也觉得他无用，耽误事儿了吧？可您说，官家怎么就这么……我们二郎不是也在朝堂上说了吗？什么都不如亲娘娘。像这种养不熟的白眼狼，你让太后这个过继的娘，怎么想？哥儿，回来没有啊？这刚走了两炷香的功夫，此刻呀，刚到内宫吧。去，领着大门和所有的侧门。哥儿回来，不管什么事，让他马上来见我们。是，快去。你何必这么着急啊？我能不着急吗？他接那么多人到家里来，管家要是知道了，会怎么看怎么想。不说袁若结党，也要说他忤逆上义。袁若是僭越的人，这哪朝哪代僭越不是忤逆上义的呀？这是看准帝王的本职。看什么看？现在形势何等分明，那官家是铁了心的要尊先收王为父的，太后也下了手谕，愿追封叔王夫妇为帝后。官家也退了一步，只尊皇口，不追帝后。等达成一气，母慈子孝，我那儿子。趟这趟浑水做什么？太后怎么可能是真的达成一气呢？真不真，那手谕上都是太后的手印。尊亲这件事，没得回头了。这个傻儿子，和顾家、盛家一起用事的东西，他非咬到底，想把我们全家全族全断送了不可。这韩大相公，非要进宫求见。说是要与老身和睦修缮
我身居后宫，孤苦伶仃，冷冷清清的。这心里边想着，能和皇帝缓口气，也不枉天家伦常。可谁知道？我的这些苦，不和建议大夫说，又能和谁说呀？嗯、太后，请讲。席面儿上，安大相公嘴上说着为皇帝担忧的话，却一发一发的敬酒于我。愣活生生的把我给吃醉了，我才签下了这个手谕。怎会有如此荒唐之事？皇帝他可是老身和先皇处于危难的时候定下了的太子。先皇在大行之前，也曾拉着他的手，叮嘱他治国方策。并将老身的晚年一并托付给了他，可谁知道，他们竟骗了老身。颜若呀，你母亲可是在我身边看着长大的，你不会也这样对待你的母亲吧？老身我现在是没有了容身之处了，你可得要对你的母亲好些呀。小凡，请问。上市局晒房在什么方向？这，这，这。嗯，小公爷，娘娘吩咐叫您回来，叫您立即去见她。有什么事吗？没说什么事，只急着叫您。那就不去了。哎，小公爷，本朝不察言论，你去告诉我母亲。叫他放心吧相公们，竟如此的挟持陛下，冒领大娘娘的属谕，我本也不愿意相信，于是，我便去上时局，询问了一番。大娘娘是在酉时末刻叫的席面，再到亥时初刻叫的兴九堂。韩相公，就是在这个时辰出的宫，纸本上都有记载。你就是那样的，真是真让人心惊。是至圣先师有所云：“当不义，子不可以不正于父，臣不可以不正于君。”明日参奏。明日参奏。明日参奏。明日参奏。许多的经验，许多的教训，你就是仔仔细细的说给孩子们听啊。他们就算孝顺，一字一句的背了下来，他们也还是不一定能能明白。终究是要让他们自己走出去，闯出去，摔了跟头，尝到了甜头。夜半，坐下来
静思，所得所失。回想起今天的话，怎么才会明白呀、啊？让他去吧。韩大小姐，趁太后酒醉未醒，伪造太后手谕，假盖太后印玺，中书门下，竟能做出这等荒唐之事来，只令朝野惊骇，天下悚动，是正典不赦，人神共泣。小公爷，竟在朝堂上公然污蔑上官，该当何罪？大人，您敢与太后对峙吗？太后称病不朝，宜撤帘还政。齐大人要慎言。手谕乃太后亲自感应，你们说伪造就是伪造吗？朕只求一个孝字，只要能尊先父为皇考，就心满意足了。虽然太后慈恩，额外答应朕。追封朕的先父先母为帝后，但朕不是德陇望蜀之人，先皇依然是天下之主，诸位台谏尽可放心。陛下既称叔王为皇考，那可是要建陵园、立宗庙，以备后世子孙永为奉祀。那是皇考应得之分，既要建陵园。陛下为谁主此事？此事叔王子赵宗兰为叔国公主此事。叔王尊惠，可是要臣民紧闭。丁大人，这是何意啊？既尊皇考，这一盖世要都是分内礼法。大人当听诘问陛下，难道是要罔顾礼法吗？沈国舅，您这是阿意取。陷陛下之不义，你这是不孝不臣之首。陛下，臣等请求太后出来亲政。来见诸位都是朝廷栋梁，匡扶朕的江山基业。为了皇考一事，已经耽误了许多时辰了，应还政。延误水患为好，臣等请求太后出来亲政。陛下，老臣也觉着，请太后亲自上殿来，还老臣清白。太后抱恙，尔等为了口舌之争，竟然让他老人家受凉感风，这就是我朝的忠臣呐、啊！请太后。大小五，做什么非要太后来？我是为陛下的名分而争，难道白白让太监攻击？今日这朝堂上，还不知怎么样了。我这心里啊，七上八下的。眼下最头疼的，就是郡主娘娘。听说为这愣头青小公爷，病着都起不来床了。侯爷的伤怎么样了？多亏你给的金葱药，已经能坐一坐了。一场大戏，再怎么唱，也得有个收尾的时候。就像这场马球，我也快分出个胜负了。是啊，真是好辩精，好气概。
好战场。皇上，叨扰母后是儿子的不孝。什么事儿啊？非要来朝前，也就赶紧说了吧。老婆子，我头疼的厉害。太后，齐大人状告老臣伪造太后手谕。这实在是滑天下之大稽，请太后当着齐大人的面，还老臣一个清白。这还有什么好说的？手谕是不是您亲自过目，并盖上宝玺的？这还有什么说的？别说了吧，太后。前日老臣面见太后，太后听了老臣的谏言，盖上了玉玺。事实如此，是吧？我都盖上了玉章，大相公，你还要让我说什么？